আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত সবচেয়ে দরকারি বাছাই করা ভোকাবুলারি আজকের পার্ট 4 এর আয়োজনে এর আগের পর্বগুলো যারা মিস করেছেন তারা প্লেলিস্ট থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন এগুলো চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে ব্যাংক এবং বিসিএস এর জন্য কাজেই ভিডিওগুলো সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আর অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না চলুন কথা না বাড়ি শুরু করি আমাদের আজকের পর্ব আমাদের প্রথম ভোকাবুলারিটি হচ্ছে এইলমেন্ট 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 হ্যাঁ এইলমেন্ট মানে হচ্ছে অসুস্থতা তাহলে অসুস্থতার সিরোনিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি সিকনেস তারপর ইলনেস তারপর ইন ডিস পজিশন ইন ডিসপোজিশন মানে ডিসপোজিশনে নাই আর কি সেটা হচ্ছে অসুস্থতা তারপর হলো মেলাডি হ্যাঁ মেলাডি মানে রোগ বা অসুস্থতা তারপর এইলিং 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 মানে হচ্ছে কষ্ট দিচ্ছে এমন এইলিং মানে হচ্ছে কষ্ট দিচ্ছে এমন মানে রোগ আর কি তারপরে অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা দেখতে পারি হচ্ছে ভিম ভিম মানে হচ্ছে কর্মশক্তি তারপর ভিগর ভিগর মানে হচ্ছে শারীরিক বা মানসিক বলিষ্ঠতা তারপর সাউন্ডনেস সাউন্ডনেস মানে হচ্ছে সুস্থতা চলে যাই পরের ভোকাবিলিটি সেটা হচ্ছে অ্যালাক্রিটি 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 মানে হচ্ছে কোনো কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ অথবা আগ্রহপূর্ণ দ্রুততা আর কি অ্যালাক্রিটি অ্যালাক্রিটি দেখেন এরা উদ্যম নিয়ে কাজ করতেছে এরা হচ্ছে অ্যালাক্রিটি মানে হচ্ছে উৎসাহ বা আগ্রহপূর্ণ দ্রুততা আর কি তাহলে সিরোনিম হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি জিল জেড ই এল জিল মানে হচ্ছে উদ্দীপনা বা উৎসাহ বা অত্যন্ত আগ্রহ তারপর হচ্ছে প্রম্পটনেস প্রম প্রম্পটনেস হ্যাঁ প্রম্পটনেস মানে হচ্ছে ক্রিপ্ততা ক্রিপ্ততা তারপর হচ্ছে রেডিনেস হ্যাঁ আর ই এ ডি আই এন ই ডাবল এস রেডিনেস মানে হচ্ছে আগ্রহ বা ক্রিপ্রতা আর কি আর ই এ ডি আই মানে আর ই এ ডি ওয়াই ছিল না রেডি রেডি থেকে রেডিনেস আই এন ই এস করা হয়েছে আর কি রেডিনেস ক্ষিপ্রতা বা হচ্ছে আগ্রহ অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি হচ্ছে ইন্টার ইন্টারটনেস হ্যাঁ ইন্টারটনেস আই এন টি আর টি ইন্টারট এন ই ডাবল এস ইন্টারটনেস মানে হচ্ছে নিষ্ক্রিয়তা বা মন্থরতা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে স্লাগিসনেস হ্যাঁ এস এল ইউ ডবল জি আই এস এই স্লাগিসনেস স্লাগিসনেস মানে হচ্ছে জড়তা বা মনস্থরতা মন্থরতা আর কি তারপর আইডিয়াল আইডি এল ই আইডিয়ালনেস আইডিয়ালনেস মানে হচ্ছে কর্মবিমুখতা ওকে চলে যায় আমরা পরের ভোকাবিলিটিরে সেটা হচ্ছে দেখেন অ্যালেজ এ ডাবল এল ই জি ই এ ডাবল এল ই জি ই অ্যালেজ মানে হচ্ছে অভিযোগ করা এই দেখেন অভিযোগ নিয়ে একটা নাটকও তৈরি করছে হ্যাঁ তাহলে অ্যালেজ অ্যালেজ মানে হচ্ছে আপনার অভিযোগ করা সিনোনিম হিসেবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ইনক্রিমিনাইট ইন আই এন সি আর আই ক্রি এম আই এন এটি ইনক্রিমিনেট মানে হচ্ছে অভিযুক্ত করা বা দোষারোপ করা ইনক্রিমিনেট 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 এন এটি ইনক্রিমিনেট মানে হচ্ছে আপনার অভিযুক্ত করা তারপর হচ্ছে ইম্পিউট 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 মানে হচ্ছে দোষারোপ করা অ্যাকিউজ এ ডাবল সি ইউ এস সি অ্যাকিউজ অ্যাকিউজ মানে হচ্ছে অভিযুক্ত করা তাহলে অ্যান্টোনিম হিসাবে আমরা কি করতে পারি দেখেন নেগেইট এন ই জি এ টি ই এন ই নে জি এ টি ই নিগেইট নেগেইট মানে হচ্ছে অস্বীকার করা হ্যাঁ নিগেইট নিগেইট নেগেইট ডিনাই ডি ই এন ওয়াই ডিনাই মানে হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করা পরবর্তী ওয়ার্ডে চলে যাই সেটা হচ্ছে অ্যালিভিয়েট এ ডাবল এল ই ভি আই এ টি অ্যালিভিয়েট মানে হচ্ছে যন্ত্রণা লাঘব বা প্রশমিত করা কোনো কিছু তীব্রতা কমানো আর কি তাহলে তীব্রতা কমানো দেখুন ব্যথা করতেছে প্রচুর ব্যথার তীব্রতা কমানো হচ্ছে অ্যালিভিয়েট বা যন্ত্রণা লাঘব করছে বা প্রশমিত করছে এরকম বোঝায় তাহলে সিনোনিম হিসাবে আমরা ব্যবহার করছি রিলিভ আর ই এল আই ই ভি ই রিলিভ মানে হচ্ছে স্বস্তি দেওয়া হ্যাঁ এল এই এ ডাবল এল এ ওয়াই এল এই মানে হচ্ছে প্রশমিত করা বেয়ারেবল 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 বি ই এ আর বেয়ার বি ই আর বেয়ার এ বি এল বেয়ারেবল মানে হচ্ছে সহ্য করা যাবে এমন বা সহনীয় যেটাকে আমরা বলি তারপর অ্যাগ্রেভেট অ্যাগ্রেভেট অ্যাগ্রোভেট এ ডাবল জি আর অ্যাগ্রা ভি এ টি ই অ্যাগ্রাভেট মানে হচ্ছে অধিকতর খারাপ করা এটা কিন্তু আমরা ওই যে অ্যালিভিয়েটের হচ্ছে অ্যান্টোনিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তারপর এক্সা সার এক্সা সারবেইট এক্সা সারবেইট মানে হচ্ছে আপনার আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়া হ্যাঁ ওয়ার্সেন হ্যাঁ ওয়ার্সেন মানে হচ্ছে আরও খারাপ করা ওয়ার্সেন ডাব্লু ও আর এ সি এন ওয়ার্সেন চলে যায় আমরা পরবর্তী শব্দে সেটা হচ্ছে অ্যালোকেট এ ডাবল এল ও সি এ টি অ্যালোকেট মানে হচ্ছে বন্টন করা হ্যাঁ যেটা ডিস্ট্রিবিউট সিনোনিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি 
অ্যাসাইন অ্যাসাইন মানে কোনো কাজে দায়িত্ব আরোপিত করা বা বর্ণন করে দেওয়া অ্যালট এ ডাবল এল ও টি অ্যালট মানে হচ্ছে অংশ ভাগ করে দেওয়া তারপর হচ্ছে অ্যাপোর্শন এ ডাবল পি ও আর টি আই ওয়ান অ্যাপোর্শন মানে ভাগ করে দেওয়া বিলি করা অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি অ্যাকোয়ার এ সি কিউ ইউ আই ইয়ার অ্যাকোয়ার মানে হচ্ছে অর্জন করা অ্যাকোয়ার মানে হচ্ছে অর্জন করা অপটেইন মানে পাওয়া সিকিউর মানে হচ্ছে জোগাড় করা বা বাগানো আর কি হ্যাঁ সিকিউর সিকিউর মানে জোগাড় করা বা বাগানো বোঝাচ্ছে পরবর্তী ওয়ার্ডে দেখেন আরডিওয়াস আরডিওয়াস মানে হচ্ছে কঠিন বা দুঃসাধ্য বা শ্রম সাধ্য যেমন এই লোকটা অনেক কঠিন একটা কাজ করছে অনেক বড় একটা বোঝা সে তিনি নিয়ে আসতেছেন আর কি আরডিওয়াস আরডিওয়াস মানে হচ্ছে কঠিন বা দুঃসাধ্য হ্যাঁ তাহলে সিনোনিম হিসাবে যেগুলো ব্যবহার করতে সেটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট তারপর হচ্ছে অনেরাস হ্যাঁ ও এন ই আর ও ইউ এস অনেরাস মানে হচ্ছে কষ্টসাধ্য অথবা হচ্ছে গ্রেলিং জি আর ইউ ই ডব এল আই এন জি গ্রেলিং মানে হচ্ছে অবসাদজনক হ্যাঁ তারপর হচ্ছে টাফ টি ও ইউ জি এস টাফ মানে কষ্ট সহিংসু তারপর ড্রেনিং ডি আর এ আই এন আই এন জি ড্রেনিং মানে হচ্ছে নিশ্চিত হচ্ছে এমন তারপর হচ্ছে এছাড়াও আমরা ব্যবহার করতে পারি হচ্ছে এক্সাস্টিং তারপর হচ্ছে ওয়াইরেসম ওয়াইরেসম মানে হচ্ছে ক্লান্তিকর তারপর হচ্ছে স্ট্রেনিউয়াস এস টি আর ই এন ইউ ও ইউ এস স্ট্রেনিউয়াস মানে হচ্ছে পরিশ্রম সাধ্য এস্ট্রে এস টি আর ই এন ইউ ও ইউ এস স্ট্রেনিউয়াস মানে হচ্ছে পরিশ্রম পরিশ্রাধ্য লাভা লেবরিয়াস এল এ বি ও আর আই ও এস লেবরিয়াস মানে হচ্ছে শ্রম সাধ্য হ্যাঁ অ্যান্ড্রনিম হিসাবে ব্যবহার করতে ইজি ফেসিলাই তারপর হচ্ছে আনডিমান্ডিং হ্যাঁ আনডিমান্ডিং তারপর সিম্পল তারপর ইফোর্টলেস তারপর হচ্ছে কমফোর্টেবল এগুলো আমরা সবগুলোই আপনারা সিনোনিম হিসাবে ব্যবহার করতে পারি এরপরের শব্দটি হচ্ছে অ্যালট অ্যালট মানে হচ্ছে বিতরণ করা অ্যালট তাহলে সিনোনিম হিসাবে ব্যবহার করছে ডিভাইড ডিভাইড মানে পৃথক করা করা ডিস্ট্রিবিউট মানে বিতরণ করা আর অ্যান্টোনিম হিসাবে ব্যবহার করতে পারি হচ্ছে উইথ হোল্ড মানে দিতে অস্বীকার করা কিপ ব্যাক মানে সব কিছু ব্যবহার না করে কিছু রেখে দেওয়া কিপ ব্যাক বলা হয় এটাকে ব্যাক হোল্ড এ কোনো কিছু না দিয়ে আটকিয়ে রাখা বা ধরে রাখাকে বলা হয় ব্যাক হোল্ড পরবর্তী ওটা হচ্ছে অ্যালুফ এ এল ডবল এফ অ্যালুফ অ্যালুফ মানে হচ্ছে নিস্পৃহ বা নিঃসঙ্গ বা উদাসীন এ দেখেন নট কেয়ার ডন্ট কেয়ার অবস্থায় আছে আর কি কোনো কিছুতে না জড়িয়ে পৃথক থাকে এমন তাহলে সিনোনিম হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ডিস্ট্যান্ট ডিস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে দূরবর্তী রিজার্ভড রিজার্ভ মানে হচ্ছে গুরু গম্ভীর বা অমিশুক জাতীয় কিছু একটা বোঝায় ইনডিফারেন্ট হ্যাঁ ইনডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে উদাসীন তারপর নন স্যালামেন্ট নন নন স্যালান্ট নন স্যালেন্ট নন স্যালান্ট মানে হচ্ছে উদাসীন হ্যাঁ তারপর আন ইনভলভড আন ইনভলভ মানে জড়িত নয় এমন আর আমরা যদি অ্যান্টোনিমগুলো দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সোসিয়াবল সোসিয়াবল মানে হচ্ছে আপনার মিশুক বা সোশ্যাল জায়গায় আমরা বলি তারপর চ্যারি চ্যাটি সি এইস এ ডাবল ডি ওয়াই চ্যাটি মানে হচ্ছে আড্ডা বাজ আর কি তারপর হচ্ছে গ্রিগেইর রিয়াস গ্রি গে রিয়াস গ্রিগে রিয়াস মানে হচ্ছে মিশুক বা সামাজিক হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এনগ্রস্ট এন গ্রস্ট এনগ্রস্ট মানে হচ্ছে মগ্ন অ্যাবসোর্ট মানে হচ্ছে গভীরভাবে মগ্ন আর কি তারপর র্যাপ্ট র্যাপ্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে গভীরভাবে মগ্ন চলে যায় আমাদের পরবর্তী শব্দে সেটা হচ্ছে অ্যালয় অ্যালয় মানে হচ্ছে ধাতব মিশ্রিত খাত বা মিশ্রিত করা বা মেশানো ওই অ্যালয় ধাতব অ্যালয় বলি না আমরা ধাতব মিশ্রিত আর কি ধাতব সংমিশ্রিত বা খাত যেটাকে আমরা বলি তাহলে সিনোনি মিশন আমরা ব্যবহার করতে মিক্স তারপর ব্লেন্ড ব্লেন্ড মানে ভেজাল মেশানো অ্যাডাল্টিরেট অ্যাডাল অ্যাডাল্টারেট তারপর হচ্ছে কম্পাউন্ড হ্যাঁ কম্পাউন্ড তারপর হচ্ছে কম্বাইন তারপর মার্চ মার্চ মানে একত্রিত করা এই সবগুলো আপনার অ্যালয় বা ধাতব মিশ্রণ বোঝায় আর কি আর অ্যান্টোনিম হিসাবে তাহলে আমরা ব্যবহার করতে পারি দেখেন রেন্ট মানে বিদীর্ণ করা সিভার মানে কাটা বা ছিন্ন করা এ সি ভি আর সিভার হ্যাঁ ডিকম্পোজ ডিকম্পোজ মানে পচে যাওয়া বিশ্লিষ্ট ডিসইনটিগ্রেট মানে হচ্ছে খণ্ডিত করা আর কি তারপর ক্লিফ সি এল ই এ ভি ই ক্লিফ মানে হচ্ছে চোরা বা বিচ্ছিন্ন করা চলে যায় আমাদের পরবর্তী ওয়ার্ড এটাই আমাদের আজকের লাস্ট ভোকাবিলারি তো ভোকাবিলারিগুলো খুবই সহজ কিন্তু বারবার পড়তে হয় কাজে আশা করবো আপনারা ভিডিওটি বারবার দেখবেন যেমন অ্যালিউজন অ্যালিউজন মানে পরোক্ষ উল্লেখ হ্যাঁ যেমন হিন্ট হিন্ট বা ইঙ্গিত যেটাকে আমরা বলি তারপর হচ্ছে ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন মানে হচ্ছে কোনো কিছুর ইঙ্গিত দেওয়া সাজেশন এসি ডবল জি ই এস টি আই ওয়ান বানানগুলো দেখবেন সামান্য অভ্যাস তারপর হচ্ছে 
implication 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 মানে হচ্ছে আপনার পরোক্ষ ইঙ্গিত হ্যাঁ implication implication মানে হচ্ছে পরোক্ষ ইঙ্গিত তারপর হচ্ছে connotation হ্যাঁ connotation connotation মানে মূল অর্থের অতিরিক্ত দতনা বা গৃহটা হ্যাঁ purport purport হ্যাঁ p u r p p o r d purport মানে হচ্ছে অন্তর্নিহিত অর্থ reality মানে বাস্তবতা তারপর হচ্ছে evidence মানে সাক্ষ্য প্রমাণ proof মানে প্রমাণ কোয়াইট মানে শান্ত তারপর ডাইরেক্ট রেফারেন্স মানে হচ্ছে সরাসরি উল্লেখ এগুলো আপনার অ্যান্টোনিম হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হতে পারে তো ভিউয়ার্স এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আরেকটা কথা যদি আপনি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কেননা আমরা প্রতিনিয়ত এ ধরনের তথ্যবহুল ভিডিও আপলোড করে থাকি যেগুলো আপনার চাকরির পরিবেশ পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ तो सबाई भलो थकबें आगामी भिडियो देखा आमंत्रण जानिए शेष कर आल्ला हाफिज़